வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு இஸ்லாத்தின் சூஃபிசம் குறித்து பார்ப்பதாக இருக்கிறோம் சூஃபிசம் என்பது என்ன சூஃபிக்கள் என்பவர் யார் சூஃபிசம் எப்பொழுது தோன்றியது அதனுடைய அடிப்படையான தத்துவங்கள் என்ன அதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படிப்பட்டவை என்பது குறித்து பேசுவதற்காகத்தான் இந்த காணொலி பொதுவாக ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எனக்குள்ளே எழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த இறைவன் குறித்து பல்வேறு தேடல்கள் வந்து இலக்கியங்களாக கல்வெட்டுக்களாக அல்லது வேறு வடிவத்திலே கலை வடிவங்களாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்த பதிவுகளெல்லாம் வந்து இறைவனை தேடிய பதிவுகளாக இருக்கிறது அல்லது இறைவனை அறிந்த பதிவுகளாகவும் காணப்படுகிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறைவனை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தாக்கங்கள் நாத்திகம் என்று நாம் எளிமையான வார்த்தையால் சொல்லிக்கிறோம் ஒரு பெரிய வினா என்னவென்றால் இவ்வளோ பெரிய உலகம் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சம் பல பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தோற்றுவித்ததாக கருதப்படும் கடவுள் ஏன் தன்னை மனிதர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை வெளிப்படையாக வந்து கடவுள் இருக்கார்ன்றது வந்து தெரிஞ்சு போச்சுன்னாக்க பல விஷயங்கள் வந்து தானே செட்டில் ஆயிரும் இந்த முரண்பாடுகள் இது குறித்த சண்டைகள் சச்சரவுகள் தவிர்க்கப்படும் ஒரு புறம் ரெண்டாவது புறம் வந்து எத்திக்கல் வேல்யூஸும் அறக்கோட்பாடுகள் சார்பாகவும் எல்லாரும் ஒட்டி ஒழுகி வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் உண்டாகல இந்த கடவுள் ஏன் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்காமல் இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து அடிக்கடி எழுப்பப்படுவது உண்டு அதற்கு பதில் என்னவாக இருக்கும் என்றால் கடவுள் ஒவ்வொரு நொடியிலும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் உனக்கு தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு முடியல உன்னுள்ளேயே இருக்கிறார் அவர் உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிறார் உன்னுடைய நாடி நரம்பு எல்லாத்துலேயும் இறைத்தன்மை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிற மனோபாவம் மனிதனுக்கு தான் இல்லை அதற்கான முயற்சி எடுப்பவர்களுக்கு மட்டும் அது சாத்தியப்படுகிறது கடவுளின் மொழி என்பது கடவுளின் ஈர்ப்பு என்பது நாம் வழக்கமாக பார்க்கின்ற பார்வையால் கிடைப்பது அல்ல என்ற பதில் பெருவாரியான ஆன்மீக தளத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது சரிதான் கடவுள் வந்து தானே வந்து முன்னால் நின்றுட்டு இருக்க இருக்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச மொழியெல்லாம் சொல்கிற அவசியம் இல்லை தான் அவர் இருக்கிறாரா இல்லையான்றதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அந்தந்த தனி நபர்களுடைய தேடலை பொறுத்த விஷயம் எதுக்கு இப்போ கடவுளை பற்றி இப்படி பேசுகிறோம்னா சூஃபிக்கள் என்பவர்களும் கடவுளோடு மிக நெருக்கமாக தங்களை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த கடவுளை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பது குறித்து இஸ்லாத்திலே அவர்கள் பல்வேறு வழிமுறைகளை வந்து வகுத்து கொடுத்திருப்பதாக எனக்கு தெரிகிறது தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டே வரும் இஸ்லாம் இஸ்லாம் இது ஏன் சொல்கிறேனாக்க இஸ்லாத்துக்கும் சூஃபிக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரல் இருக்கின்றது இவங்க வந்து இஸ்லாமியர்களுடைய புனித நூலான திரு குரானிலிருந்து விலகி தங்களுக்கான ஒரு தனி பாதையை உண்டாக்கி அதன் மூலமாக இறை வழிபாட்டை மேற்கொண்டவர்கள் என்ற கருத்து ஒரு காலத்தில் மிக வலிமையாக சொல்லப்பட்டு வந்தது ஆனால் தற்பொழுது மிக தெளிவாகி விடுது அப்படியெல்லாம் இல்லை அவர்கள் நூறு சதவீதம் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் தான் தங்களுடைய ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் என்று இந்த ஆன்மீக பயணம் சொல்லும் பொழுது பக்தி மார்க்கம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை மிக நெருக்கமாக எல்லா நாடுகளிலுமே இம்மாதிரியான பக்தி மார்க்கங்கள் வெவ்வேறு மதங்களில் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் குறிப்பாக இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டால் இந்து மதத்தில் வந்து இம்மாதிரியான பக்தி மார்கள் இறையோடு தங்களை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வதற்கான மிக வித்தியாசமான ஆன்மீக செயல்பாடுகளை மேற்கொண்ட ஞானிகள் எல்லாம் நம்ம அறிவோம் ராமகிருஷ்ண பரமம்சர்லாம் ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்படியானால் சூஃபிக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்னு பார்த்தா நம்ம இஸ்லாத்தில் வந்து தௌஹீத்னு சொல்லுவாங்க ஒரு உச்சக்கட்ட இறை உணர்வை அடைகின்ற நிலை அதுதான் வந்து சூஃபின்னு நம்ம சொல்லலாம் சூஃபி என்றாலே இஸ்லாமிக் மிஸ்டிசிசம் தான் வந்து ஆங்கில பதிப்புகளில் சொல்லப்படுகின்றன இந்த மிஸ்டிசிசம் என்பது இறை தேடுகின்ற ஒரு ஒரு இறைவனோடு நாம் ஐக்கியப்படுகின்ற 
ஒரு விதமான அனுபவம் தான் அது இஸ்லாமியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அதில் வந்து ஏற்கனவே வந்து விதிமுறைகள் சரியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குரானில் வந்து ஏற்கனவே வந்து வரையறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இறைவனுக்கு இணை வைக்காதைகள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு வசனமாகும் அல்லாவிற்கு இணையாக வேறு இறை எதையும் வைத்து கும்பிடக்கூடாது என்று தான் அவருடைய தாற்பயம் இந்த நிலையில் வந்து சரியத்தை சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளின்படி வாழ்ந்து இம்மையிலே நாம் அந்த விதிகளை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து அது எல்லாம் எத்திக்கல் வேல்யூ சம்மந்தப்பட்டது தான் வாழ்ந்துட்டோம்னா மறுமையிலே நமக்கு வந்து இறைவனின் அருள் கிட்டக்கூடும் இம்மையில் உங்களுக்கு அது கிடைக்காது இந்த பிறவியில் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ சின்சியராக இருந்தீங்கனாக்கா இறைவனுக்கு அடுத்த பிறவியில் அடுத்த பிறவியை பற்றி இஸ்லாம் பேசலை மறுமையின் தான் சொல்கிறாங்க த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கு தெரியும் டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன நான் அவரவர்கள் பாவத்திற்கு ஏற்ற போல் அவர்களுக்கு வந்து தண்டனைகள் வழங்கப்படும் நன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி பரிசுகள் கொடுக்கப்படும் நீங்கள் நன்மைகளே புரிந்து ஏற்கனவே வரையறை கொடுக்கப்பட்ட விதிகள் படி வாழ்ந்திருந்தால் நீங்கள் இறைவனோடு சேருவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு அது மறுமையில் தான் ஆனால் சூஃபிகளுடைய கொள்கை என்னவென்றால் மறுமை வரை காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இம்மையிலேயே நீங்கள் வந்து அல்லாவோடு கை கொடுக்க முடியும் என்பது தான் இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு இஷ்யூவை அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க சூஃபிகளை பொறுத்தவரை இம்மையிலேயே இறை அனுபவத்தை நாம் பெற முடியும் என்ற தத்துவம் தான் அவர்களை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது இதை வைத்துக் கொண்டே அவரை வந்து இஸ்லாமுக்கு எதிரானவர்கள்னு சொன்ன காலங்கள் உண்டு திருக்குரானிலே ஒரு வசனம் உண்டு நான் மறைபொருளாக இருந்தேன் என்னை அறியும் வகை மனிதருக்கு செய்தேன் அதாவது மனிதர்கள் மறைபொருளான என்னை அறிய முடியும் என்று இறைவனே சொல்லியது போல வாசகங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு அர்த்தம் நாக்க மனிதர்களால் இறைவனை அறிய முடியும்ன்றது அந்த பாதையை தான் சூஃபிக்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீ சொல்ல போனால் சூஃபிக்களில் முதல் சூஃபி யார் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது அது முகமது நபி நாயகம் அவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர் தான் முதல் சூஃபி மாஸ்டர் அது எப்படி சாத்தியமாகுது என்றால் நபிகள் வந்து பள்ளிக்கூடம்லாம் போய் பெரிய படித்தவர் இல்லை அவர் அவருக்கு பெரிய அளவுக்கு படிப்பறிவுகள்லாம் எதுவும் இல்லாதவர் அவர் ஆனால் அவர் மூலமாகத்தான் திருக்குறான் அது இறக்கி வைக்கப்படுகிறது அவருடைய இறை தேடுதலில் அவர் குகையில் இருக்கிறார் அப்போ இறை தூதர் அவர் முன்னால் வராங்க நீர் ஓதி வீடாக அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓதுங்கள்றாங்க எதை ஓதணும் வேதத்தை ஓதுங்கள்றாங்க அவர் சொல்கிறாரு நான் என்னத்தை ஓதுறது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது எழுத படிக்க தெரியாது என்ன போய் நீங்கள் வந்து சொல்ல சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் அவர் அப்போது அவர் சொல்கிறாரு இல்லை உன்னால் முடியுன்றார் ஆனால் இவர் தயங்கி நிற்பதை பார்த்தோடன் அவர் என்ன செய்கிறார் இவர் ஹக் பண்ணுறார் இஸ்ராத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் அது ஒருவரை ஒருவர் கட்டி அணைப்பது என்பது அது நெஞ்சோடு நெஞ்சு ஒரு நெஞ்சிலேருந்து இன்னொரு நெஞ்சுக்கு அந்த உணர்வுகளானது பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது ஸோ அவரிடம் இருந்த அந்த இறை ஞானமானது முகமது நபி அவர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது சூஃபிக்கள் இந்த மெத்தடு தான் சொல்கிறாங்க இதயத்தின் வழி நாம் அறிந்து கொள்வோம் இறைவனை புத்தகங்கள் ஊடாக இறைவனை அறிய முடியாது எவ்வளோ புத்தகம் வாசித்தாலும் அது இறை பற்றி எந்த பெரிய ஞானமும் கிட்டாது இதயத்தின் ஊடாகத்தான் வந்து இறைவனை அறிய முடியும் இந்த இதயத்தின் ஊடாக அறிவது என்பது கூட எப்படி என்றால் அது ஒரு விதமான காதல் மூலமாக இறைவனை வந்து அவங்க வந்து மிகுந்த அன்போடு காதலிக்கிறார்கள் அதான் அந்த ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டைமென்ஷன் சூஃபியில் சூஃபிகள் வந்து இறைவனை வந்து அழ ஒரு மிதமிஞ்சி காதலிக்கிறார்கள் அதனால் அவங்க சூஃபி ஆறாங்க அப்போது இந்த லெவலில் தன்னை காதலனாக அவரை கற்பனை பண்ணி பார்க்குறாங்க எங்கெங்கு பார்த்தாலும் அந்த முகம்தான் தெரியுது 
இது எல்லா சமயங்களில் உள்ள ஞானிகளுக்கும் மிஸ்டிக்ஸுக்கும் இந்த அனுபவம் உண்டு எங்கெங்கு காணினும் சக்தி எடான்னு பாரதியார் சொல்வார் அது மாதிரி வந்து எங்கே பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு இறைவனாக தெரிகிறது இறைவனுக்கு உருவம் கிடையாது ஆனால் இறைவன் தெரிகிறார் சூசிகள் இந்த அனுபவங்களை வந்து பாடல்களாக தொகுத்திருக்கிறார்கள் அவங்க வெவ்வேறு விதத்தில் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மொழியின் ஊடாக அதை சொல்ல முடியாதுன்றது அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் என்னென்னா சூஃபி என்றால் அதுக்கு வெவ்வேறு பொருள் கொடுக்கப்படுகிறது சூஃபி என்பது வந்து ஒரு உலன் கிளாத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த கம்பளியை போட்டுக்கிட்டு வரவங்க அந்த காலத்தில் வந்து பெரும் நபிமார்கள் மாதிரி இருக்கிறவங்க நபிகள்னு சொன்னாக்க நபிகள் இவர் மட்டும் அல்ல ஒம்பது நபிகள் மட்டும் அல்ல அவங்க வந்து மோசஸ் கூட மூசா நபின்னு சொல்லுவாங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்தை ஈசா நபின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரக்கணக்கான நபிகள் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறாங்க இந்த மக்களுக்கு வந்து இறை ஞானத்தை புகட்ட அந்த வகையில் தான் வந்து அவர்கள் தான் நிறைய பேர் இந்த கம்பளியை போட்டிருப்பாங்களாம் ஆக இந்த கம்பளி ஆடை அணிந்தவர்கள் இவர்கள் சூஃபிக்கள் ஆனால் சூஃபிக்கள் வந்து நபிகளாக கருதப்படவில்லை ஒரு லெவல் கீழே தான் இந்த சுரிச்சு வாழ்த்தில் இஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஞானம் கிடைச்சிடாது அவரவர்களுக்கு ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி அதில் பேசப்படுது அப்போ சூஃபிகள் வந்து ஒரு ஒரு நபிகள் ரேஞ்சில் இல்லை கூட அடுத்த லெவலில் இருக்கிறாங்க இவங்க இந்த உலன் கிளாத்தினால் தான் சூஃபிகள்னு பேருன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி வேறு விதமான விளக்கங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே போகிறாங்க அதில் சூஃபிகள் எப்போ தோற்றம் அதிகமாக பின்னால் வந்து அறியப்படுகிறார்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நபிகள் மறைந்து ஒரு ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தான் வந்து சூஃபிகள் ஆனது அந்த கல் தானது வந்து பரவ தொடங்குகிறது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனாக்க நபிகள் நாயகத்தோடு நிறைய தோழர்கள் இருப்பாங்களாம் அந்த தோழர்கள் வந்து கூட அக்கோம்பனைஸ் அவங்கள அவங்க பல நாடுகளிலிருந்து இறைஞானம் பெற்ற நபிகளிடமிருந்து தங்களும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வந்தவர்கள் எல்லாருமே ஏழைங்க தான் பெரும்பாலான எளிமை சூஃபிக்கள்னாலே வந்து எளிமையான வாழ்க்கை அந்த நம்ம சன்னியாசி வாழ்க்கையை சொல்ல பாருங்க அந்த வாழ்க்கை தான் ஆனால் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் திருமண வாழ்வை வந்து மறுக்கவில்லை இஸ்லாம் சன்னியாசிகள்னு கிடையாது ஏன்னால் அது ஒரு இயற்கையான தேவை இருப்பதால் சூஃபிகள் அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற அவருடைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் நபிகள் நாயகத்திற்கு நிறைய நண்பர்கள் பல நாடுகளிலிருந்து வந்தார்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து அவருடைய இருப்பாங்க அவர் சொல்கிறத தான் கேட்பாங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று விதிமுறைகளை விளக்குவது என்பது ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி இப்படி வாழணும் இந்த விதிப்படி இருக்கணும் ஃபைவ் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாம்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து வேலை தொழ வேண்டும் இப்படி இப்போ வெவ்வேறு விதிமுறைகளெல்லாம் வந்து சொல்வது ஒரு வகை ஹதீஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பற்றிய விஷயங்களை மிக குறியீட்டு மூலமாக நபிகள் நாயகம் இவர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார் இந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு உச்சக்கட்ட நிலையை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் அந்த சிஷியர்களுக்கும் அந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் அதை வந்து அவர் வந்து புரிந்து கொண்டு அந்த கூட இருந்த அந்த தோழர்களுக்கு அவர் வந்து அதை பேசியிருக்கிறார் அவர்களுக்கு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நான் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தின் சந்தர்ப்பத்தில் சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லணும் நம்மளுடைய நாகூர் ரூமி என்ற தமிழ் எழுத்தாளர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாகூர் ரூமி வந்து இஸ்லாம் குறித்தனை எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து சூஃபி வழின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் நிறைய பெரிய நூல் அது சூஃபி வழி மார்க்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் அதில் சொல்கிறார் இவங்களெல்லாம் திண்ணை தோழர்கள் தான் அவர் அதாவது ஒரு திண்ணை இருக்குமா ஒரு மேடு மாதிரி இடம் அவங்கள உட்காரத்துக்கு படுக்கிறதுக்குலாம் இடம் கிடையாது அங்கேயே கிடப்பாங்க அவங்க அவருடைய வழிபாட்டுக்கு போவாங்க ஆக அந்த தோழர்கள்லாம் திண்ணை தோழர்கள்லாம் நபிகள் மறைந்த பிறகு அவரவர்கள் நாடுகளுக்கு சென்று இந்த இஸ்லாத்தினுடைய கூறுகளை சொல்வது மட்டுமல்ல சூஃபி முறைகளையும் வந்து பயிற்று விட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் அப்போ சூஃபி இசம் என்பது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் மூன்று லெவலில் பிரிக்கலாம் இஸ்லாத்தில் ஒன்று விதிகள் படி இருப்பது லீகாலிட்டி இன்னும் வந்து தியலாஜிக்கல் இந்த இறை தத்துவங்களை வந்து உள்ளபடி விளக்குவது மூன்றாவது இந்த விதிகளும் தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி 
இது வந்து எல்லா மதங்களுக்குமே நம்ம வந்து ஒட்டி பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து சில மதங்களில் இந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையான விதிமுறைகள்லாம் ஒன்றும் விதிக்கப்படலை அந்த இடத்துல இயல்பாக ஒருவன் இறையை தேடி தான் அனுபவிப்பதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூன்றாவது லெவலில் தான் வந்து நம்ம சூஃபிக்களை வந்து அடையாளம் பாலிக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு சூஃபிக்கள் என்றால் என்னென்னு பார்த்தோம் பொதுவாக சூஃபிக்களை வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் பேசும்பொழுது அவர்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஊர் சித்தர்கள் மாதிரி அப்படி வந்து அவர்களை சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க சூஃபி ஆர்டர்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணாங்க ஆர்டர்ஸ்னாக்க அவங்களுக்குள்ளே வெவ்வேறு குரூப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சூஃபிஸ் ஒரு 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 முறையை வந்து கண்டுபிடிச்சார் எப்படி ஜென் மாஸ்டர்ஸ் விதவிதமாக முறைகளை கண்டுபிடித்தார்களோ அந்த மாதிரி இவங்களும் சில முறைப்பாடுகளை வந்து அதாவது பாட்டு பாடி செய்கிறதுன்றது சாண்டிங் மூலமாக பண்ணுறதுன்றது டான்ஸ் மூலமாக செய்கிறதுன்றது இல்லை வந்து தியானம் மூலமாக இறை அனுபவத்தை நாடி செல்வது இப்படி இப்போ வேறு டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அவங்கவுங்க க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து உருவாக்கினாங்க இப்போ நிறைய ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் சூஃபிஸ் இருக்காங்க நூற்று கணக்கில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதில் வந்து நமக்கு வந்து சில பேர்கள் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சித்தர்களில் சொல்ல முடியாது அவர்கள் வந்து சித்தம் போட்டு சித்தம் போக்கு சிவம் போக்குன்னு தனியாக போயிட்டுருப்பாங்க பின்னால் நிறைய பேர் போவாங்க அவருடைய அருள் கிடைத்து அவர்களுக்கு சில அனுகிரகம் கிடைக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் இறையை தேடுவதற்கான ஒரு முறைமையை வந்து இவங்க முறையில் அதாவது இஸ்லாத்தில் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளை தாண்டி இவர்கள் தான் இவர்கள் தாண்டியவர்கள் என்றால் இப்போ ஐந்து வேலை தொழுகைன்னு வச்சுக்கிடுவோமே இந்த ஐந்து வேலை தொழுகைன்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான காரியம் அதுக்கான தயாரிப்புகள் இருக்க வேண்டும் அதற்காக வந்து நாம் வந்து ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப 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 சிரமமான விஷயம் ரம்ஜான் பீரியட்லாம் வந்து நிச்சயம் இன்னும் சிரமம் சாப்பாடு எல்லாம் வந்து இருக்காது அவளுக்கு ஆனால் இவர்களும் சூமிகளுக்கு அஞ்சு வேலை தொழுகைலாம் கிடையாது அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எல்லா நேரமும் அவங்களுக்கு வந்து இறை வழிபாடு தான் தொழுகையினுடைய முறைகளை வந்து அவங்க வந்து மாற்றி அமைத்திருக்கலாம் ஆனால் மனம் முழுவதும் இறை தான் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அல்லாவின் திருநாமம் தான் அவர்கள் மனதிலே இதையும் ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது எனக்கு வறுமை ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடே கிடையாது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் ரிச்சாலும் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மிக எளிமையாக நமக்கு தெரியும் அவருங்க சிப் மாதிரி கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கு ராஜாவாக இருந்த சூஃபிக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து மிக எளிமையான ஆட்களாக இருந்திருக்கிறாங்க ஆக சூஃபிசம் என்பது ஒரு பேர் அன்பை வந்து மனதுக்குள் வந்து உருவாக்க தொடங்கிய ஒரு ஒரு இசமாக இருக்கிறார் இசம்னு சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க சூஃபி வழி அதான் நாகூர் ரூபி அவர்களும் சூஃபி வழின்னு போட்டிருக்காரு சில சூஃபிகள் இரண்ட சூஃபிகள் எல்லாம் வந்து தர்காக்களில் அடக்கம் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த தர்கானாலே சூஃபி தர்கா தான் அது தமிழ்நாட்டில் நிறைய பறவை இருக்குது சூஃபிசம் ஒரு காலத்தில் இது தோன்றியது பெருமா இப்போ அதிகமாக இருக்கிறது இஸ்தான்ஃபுல் இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது சில நாடுகளில் கணிசமான அளவிலே சூஃபிசமானது மக்களால் வந்து ஃபாலோ பண்ணப்படுது எல்லா இஸ்லாமியரும் சூஃபியை வந்து ஆதரிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது இசைக்கு இஸ்லாத்தில் இடமில்லை என்று மறுக்கப்பட்டது சிலரால் இன்னும் நிறைய இந்த சூஃபிக்களுடைய ப்ராக்டிஸஸ்லாம் வந்து இஸ்லாத்துக்கு ஒத்து வராது சம்மந்தம் இல்லாதுன்னு சொன்ன காலத்தில் லெவன்த் சென்ச்சுரியில் வந்த மௌலானா முகமது ஜலாலுதீன் ரூபி அவர்கள் இதுக்கெல்லாம் பதிலடி கொடுத்தார் எப்படின்னாக்க குரான்லேருந்து தகுந்த ஆதாரங்களை எடுத்து சூஃபியினுடைய வழிமுறை என்பது இஸ்லாத்தோடு எப்படி நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது இஸ்லாத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி அது என்று அவர் விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய சூஃபி மிஸ்டேக் அவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் வந்து அந்த சூழல் நடனத்தை வந்து உருவாக்கிய வந்து சொல்லப்படுது சூஃபி டான்ஸ்ன்றது தெரியும் நிறைய சினிமாக்கள் இப்போ பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது அது குறித்து பின்னால் பார்ப்போம் அப்போ இந்த அளவிற்கு வந்து இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பிறகு இந்த இந்த இது இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு லெவன்த் சென்ச்சுரியில் வந்து வர தொடங்குகிறது பிறகு இவங்க முகலாயர்கள் ஆட்சி செய்த பொழுது மிக எளிமையாக அவர்களுடைய பயணம் இங்கே மேற்கொள்ளப்படுகிறது இங்கே வந்து வரும்பொழுது தமிழகத்திற்கும் அவர்களுடைய பயணமானது நீட்டிக்கப்பட்டது இந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது சூஃபிக்கள் 
எப்படி வந்தாங்க போனாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அவங்களுடைய தத்துவம் என்ன என்றுதான் அடிப்படையான கேள்வி தத்துவம் சொல்லிட்டோம் இறையை நேசிப்பது இறைவனுடைய இறைவனடி சேருவது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் இறைவனோட ஐக்கியம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய சில தத்துவ அறிஞர்கள் வந்து ஃபிலாசபர்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது வேதாந்த தத்துவத்தோடு ஒத்து வருகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அத்வைத தத்துவத்துக்கு அதுக்கும் வந்து ரொம்ப நெருக்கம் இருக்குதுன்னு வந்து ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாம் வெளி வந்திருக்கின்றன இப்போ ஒரு இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறான் சூஃபிகளுக்கு அப்படின்னும் பொழுது இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஆக சூஃபிகளுடைய நோக்கம் வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு அவர்கள் இது எப்படி வந்து பயிற்சி செய்தார்கள் அல்லது எப்படி இந்த அனுபவத்தை பிறகுக்கு கடத்தினார்கள் என்பதுதான் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு ஒரு முக்கியமாக சில ஒரு ஐந்தாறு விஷயங்களை வந்து காம்பனன்ஸாக முன் வைக்கிறாங்க அது என்னென்னா மனசு மனது அடிப்படையானது மைண்டு நாப்ஸ்ன்றாங்க அதுக்கு நாப்ஸ்னால் மனசு இந்த மனசுன்றது வந்து கீழே வரலையே வச்சுருக்கிறாங்க அது வந்து உங்களை வந்து ஆசாபாசங்கள் பொறாமை வெறுப்புணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சி நெகட்டிவ் ஆல் நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப ஓவர் ஹைப்பர் கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் சுழட்டி அறிக்கிறது தான் சோகம் வறுமை சாரி வருத்தங்கள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களால் அது வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டது தான் நாப்ஸ்ன்றது இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது சுவிச்சாட்டில் மனதை வெளுப்பது தானே அடிப்படை அந்த வகையில் பார்க்க போனால் ஃபானா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் அடுத்த ஸ்டேட்டஸ் அதுதான் வந்து உங்களை வந்து உயர் நிலையில் கொண்டு போகுது இங்கே வந்து நாப்ஸு இன்னொன்று ஃபானா நாப்ஸ் எழுது ஃபானாவுக்கு நீங்கள் போகணும் ஃபானான்றது என்னென்னாக்க டிவைன் யூனியன் வித் த காட் இந்த கடவுளோட இணையின இடம் அந்த ஃபானான்ற ஸ்டேட்டஸுக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க இவங்க இல்லை டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் அரபு மொழியில் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க இதுக்கு அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது முகாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முகாம்னா பாத் வழி அந்த பாதை எந்த பாதையில் போகுது எந்த பாதையில் போனால் நம்ம வந்து இறைவனடி சேர முடியும்னு பார்க்குறது இப்போ மனசு பிறகு வந்து இறையுடன் இணைவது இறைவனை இணைவதற்கான பாதை முகாம் இந்த மூன்று தான் பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த மூன்றுக்கு வழிகாட்டக்கூடியது தான் ஷேக் ஷேக் சின்ன மோலான சொல்லணுமா ஷேக்ன்றது வந்து குருநாதர் இந்த குருநாதர் இல்லாமல் வந்து சிஷ்யன் போகிறத அது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலைங்க சிஷியர்களுடைய பேர் வந்து முறீடுன்னு சொல்கிறாங்க முறீடை வந்து வழிகாட்டக்கூடிய ஷேக் இறை தன்மை நோக்கி போவதற்கு சில பேர் வந்து குருநாதரே வேண்டாம் குருநாதர் இல்லாமல் நாங்களே தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னா அந்த கசாலின்ற ஒரு சூஃபி மாஸ்டர் சொல்கிறாரு அது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் உங்களை சாத்தான்கள் வழிமாறி இட்டு செல்லக்கூடும் இஸ்லாமில் இறைவனாலேயே உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து சைத்தானும் கூட ஷைத்தான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாத்தான்னு சொல்லுவோம் அது கிறிஸ்துவத்தில் சாத்தான் இஸ்லாத்தில் வரும்போது ஷைத்தான் தான் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஷைத்தான் இறைவனுக்கு எதிராக எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி தனியாக ஒருத்தன் குருநாதர் இல்லாமல் நான் ஆன்மீக பயத்தில் இறைவனை தேடி போனால் தான் தான் இறைவன் என்பது போல் அவனை வந்து ஏமாத்தும் அப்போ வந்து ரொம்ப மோசமான இடத்துக்கு அவன் வந்து போயிடுவான் வாழ்க்கையில் அப்படின்ற இப்படி குருநாதருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது கசாலி குறிப்பிடுகிறார் இப்படி போனால் என்ன அவனாக ஃபக்கீராக மாறிவிடுவோம் ஃபக்கீர் இஸ்லாத்தில் அந்த வார்த்தை தெரியும் ஃபக்கீராக மாறுறதுனாக்க அந்த குருநாதருடைய கைப்பிடித்து போகிறவர்கள் வந்து அந்த உச்ச நிலையை அடைவது தான் அந்த ஃபக்கீர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குருநாதர் ஒரு ம நம்ம ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருக்கிற மனது அதை தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு சஃபின்னுவாங்க அதாவது வெண்மையாக்குவது 
அதை மேலே போகணும் அதற்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் இல்லை இந்த குருநாத ரோலை வந்து இவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் இந்த குருநாதர் யாருன்னா அவர் சூஃபியாக இருப்பார் யார் சூஃபின்னு பார்த்தா இறைவனுடைய அன்பை பெற்றவர்கள் தான் சூஃபி இறைவன் வந்து மலக்குகளையும் சூஃபிகளையும் வந்து தன்னை நோக்கி அழைத்து செல்வான் என்று சில வசனங்கள் இருக்கிறது மலக்குன்னு சொன்னாக்கா தேவர்கள் மாதிரி இஸ்லாத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 பிரிவினர் ஆக இவங்க வந்து இறைவனால் அருள் பாலிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த மாதிரி மாஸ்டர்ஸை தேடி போகணும் என்ன மெத்தடாலஜி கற்றுக் கொடுப்பாங்க இவங்ககிட்ட போனாக்கேன்னு கேட்டால் ப்ரீச்சிங் இல்லை ப்ரீச்சிங் டிஸ்கஷன் லாஜிக் தர்க்கம் இந்த தியாலஜியை டிஸ்கஷனே கிடையாது அதுக்கு வேணால் நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போகணும் எல்லா மதங்களுக்குமே தியாலஜி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இஸ்லாமுடைய தியாலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான தியாலஜி தான் ஆக அதற்கடிய ஆராய்ச்சி அப்படி போயிடுவாங்க அதில் போய் இறைவனை போய் அடைய முடியாது என்பது சூசிகளுடைய சிந்தனை இவங்க என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று முக்கியமான அம்சங்கள் ஊடாக இவர்கள் இந்த பயிற்சியை கொடுப்பதாக தெரிகிறது ஒன்று வந்து சமா இன்னுவாங்க சமா சமான்றது வந்து பாடல் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாட்டு பாட்டே இருக்குது சாம வேதம் சொல்லுவாங்க சாமா அது சாமா தான் அது பாடல்கள் பாடல்கள் மூலமாக அந்த இறை குறித்த பாடல்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க திகார் திகார் வந்து சாண்டிங் இந்த சாண்டிங் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நூறு இரநூறு ஆயிரம் சாண்ட் பண்ணுறது கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ மிஷின்லாம் வந்துடுச்சு இப்போ கவுண்டிங் மிஷின்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அது வந்து இட்ஸ் நாட் பர்மிட்டடு இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜபம் செய்வது அந்த மணி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முத்துக்களாக இறைவனின் அல்லாவின் திருநாமத்தை இப்போ அவருக்கு ரெண்டு மூணு பெயர் இருக்குது அந்த பெயர்களை சொல்லி 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 அதையே ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மனதை வந்து அது ரொம்ப தெளிவாக்கும் பண்படுத்தும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அதுதான் திகார் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொவாலி இந்த கொவாலின்றது வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் தான் குறிப்பாக இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது இந்த கவாலி சாங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கவாலி சாங்கிறது வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பாடுவாங்க அதில் வந்து உயர்ந்தட்டு பெண்கள் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை பெரும்பாலும் அவங்க ஒரு பெண்களும் ஆண்களும் இணைந்து அது அந்த பாடலை வந்து நிகழ்ச்சியை நடத்துவாங்க கவாலி எல்லாமே சுற்றி சுற்றி வந்து அல்லாவினுடைய புகழ் பாடுவதாகத்தான் இருக்கும் அந்த நிகழ்வு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து ரைஸப் பண்ணும் அப்படின்றாங்க ஆக இந்த மூன்று தான் அந்த அடிப்படையாக இருந்தது இந்த கவாலிக்கு பிறகு இந்த வேர்லிங் டான்ஸ் நாங்கள் இந்த சூழல் நடனம் ரூமி அவர்கள் கண்டுபிடி சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இது உலகத்தில் ரொம்ப பாப்புலராக சொல்லப்படுது அது எப்படின்னாக்க ஒரு அங்கி ஒரு ஆடை அந்த ஆடைக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது உலன் உலன் தொப்பி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் அதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இந்த இரண்டு கைகளை முதல்ல வந்து இப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த சுழல் நடனம் தொடங்கினால் நேரம் செல்ல செல்ல அவங்க வந்து இறையை நோக்கி வலது கையை வந்து வச்சுருவாங்க அங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த சுழற்சி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இசைக்கு ஏற்ற போல் கூடப்படும் கூட்டப்படும் பெரும்பாலும் அப்படி தான் நடக்குது அது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இதுக்குனே ட்ரெயின்டாக இதுக்குனே இதே பயிற்சியில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள் பார்க்கல் முதல்ல சுழல்ற மாதிரி தெரியும் போக 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 அது வந்து சில பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவோம் நம்மளால் முடியாது அது மிக வேகமாக சுழலக்கூடிய டான்ஸஸ்லாம் இருக்குது அதில் வேர்லிங் அந்த அந்த சுழற்சியில் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த மனமானது ஓப்பன் அப் ஆகி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரசிக்கு போயிடுவேன் எக்ஸ்ட்ரசிங்கிறது இந்த ஒரு ஆனந்த நிலைக்கு அடைய முடியும் இறை சில நொடிகள் தரிசிக்க முடியும் அதுதான் அந்த டான்ஸ் அவர் ஜலாலுதீன் முகமது ரூபி ரூமி வந்து என்ன பண்ணுவாராம் திடீர்னு ரோட்டில் சுற்ற ஆரம்பிச்சுறாரு அதே அவர் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நாள் முழுக்க சுற்றின வரலாறுலாம் இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் சுற்றினே வாங்கிக்க போட்டு வந்துடுவீங்க 
அந்த 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 இறை அனுபவத்துக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டா வேற எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நடனம் வந்து ஒரு பெரிய டெக்னிக் அங்க இது நடனம்னு சொல்றதா தெரியல ஆனால் நடனமாக்கி இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இஸ்தான் ஃபுல்லாம் போனாக்க அதுக்கு வந்து ஈவினிங்ஸில் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி தயார்படுறாங்க நம்ம போய் அதை வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் பார்க்கலாம் அந்த நிகழ்வுகளை இஸ்ல இப்போ இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பயிற்சியாக அது வந்து ஆகப்பட்டு விட்டது உலகம் முழுவதுமே ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இந்திய சினிமாக்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜோதா அக்பரில் வந்து அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப பாப்புலர் அது அது வந்து சூஃபி சாங்கே வந்து ரஹ்மான் கொடுத்துருப்பாரு ஆக இசை நடனம் என்பது வந்து சூஃபிகளால் தான் இஸ்லாமிய பரப்பிலே மிக மிக நுண்மையாக நுணுக்கமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்ல இந்த கபோலி முறையை பற்றி சொல்லணும்னாக்க அது ஒரு பெரிய பேர் இசை அது அதை வந்து உருவாக்கியவரில் முக்கியமானவர் வந்து உருவாக்கியதுன்னு சொல்ல முடியாது முன்னெடுத்து சொல்கிறது ஃபத்தே அலி கான் நமக்கு தெரியும் பாகிஸ்தானுடைய பக்கே ஃபத்தே அலி கான் இந்தியாவில் பஞ்சாபில் மிக சிறப்பாக அது வளர்ச்சி விட்டுருது இன்றைக்கு வந்து அது ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த பாடல்களை வந்து ஒரு ஒரு இப்போ எல்லாமே வந்து அப்படி தானே ஆகுது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாதிரியான இசை வடிவமானது இன்றைக்கி வந்து வெவ்வேறு பர்பஸுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது அது எல்லா இசையுமே அப்படி தான் ஆகிவிட்டது இன்றைக்கி கமர்ஷியலைஸ்டு வேர்ல்டில் இந்த கவாலின்றது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் இதை பற்றி சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் தான் நான் பார்த்தேன் ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷன் உருவாக்கின டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இன்றைக்கி கூட பாகிஸ்தானில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கவாலி சிங்கர்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாகவே பாடிட்டு வரக்கூடியவங்க அந்த இறை குறித்து வந்து அவங்க அப்படியே அந்த உள்ளே போக போக இசை அந்த ஹார்மோனியத்தை வச்சு வாசிக்கும் பொழுது அந்த உள்ளார்ந்து சென்று அதன் மூலமாக அந்த இசையின் மூலமாக இறைவனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க இது பக்தி மார்க்கத்தில் இந்து இஸ்ல நிறைய இருக்குது அதுக்காக பாடியவர்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆக இந்த இசையின் மூலமாக அவரை தொடர்பு கொண்டது வந்து இந்த கவா கவாலி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இசையாக இருக்குது அந்த வகையில் கவாலி மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்து வருகிறது இப்படியாக சில முறைகளை பற்றி நம்ம சொன்னோம் இந்த முறை இந்த முறைகளை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் ஆழமாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னே அந்த முறைகளை செய்து காட்டுவதற்காக சில கட்டமைப்புகள் தேவைப்படுது இல்லையா நான் இங்கே தான் வந்து நம்ம சூஃபியை வந்து நம்ம மிஸ்டிக்கோட்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க எட்டாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் வந்து இதை வந்து ஈஜிப்டில் பெர்ஷியாவில் இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவர்கள் கால் ஊன்றினார்கள்னு சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அதுக்கான வடிவமைப்புகள் வந்து உருவாக்கப்பட்டன அவங்க தங்கி இருந்தாங்க இந்த புத்திஸ்ட் மடாலயம் மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப எளிமையான இடங்களாக கண்டிப்பாக அவை இருந்து இருக்கின்றன அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தரிக்கா அப்படின்றாங்க தரிக்கா தான் அடிப்படையான ஒரு சூஃபி பாத் அந்த சூஃபி ஆர்டர் அந்த பாத் அதை வழியை முதல் அடிப்படையான விஷயம் வந்து சூஃபி பாத் இதை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் அதற்காக வருகின்றது ரெண்டாவது பார்த்தாக்க அனாஹா அப்படின்றாங்க அனாஹான்றது வந்து ஒரு இடம் லார்ஜ் எனுவாங்க அந்த இடத்துல லார்ஜ் ஹப்பு நீங்கள் ஹப்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அனகான்றது லார்ஜிங் மெத்தட் வந்து வெஸ்டர்னில் உண்டு மே தியோசோஃபிக்கல் சொசைட்டியில் லார்ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அன்னி பெர்சன்ட்டு அந்தந்த ஊரில் வந்து சின்ன சின்ன இடங்கள் அது மடங்கள்னு நம்ம சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் அது சில்சிலா அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுது சில்சிலான்றது வந்து அந்த செயின் ஆஃப் ஆர்டர் அந்த ஆர்டர்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னாக்க அந்த அந்த பரம்பரை அந்த பரம்பரையினுடைய தொடர்ச்சியாக தொட்டு தொடரும் ஒரு ஞான பாரம்பரியமாக வருவது தான் அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தர்காஹான்னு நம்ம சொல்கிறோம் தர்கா தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த அது ஒரு இந்த மறைந்த சூஃபி ஞானிகளை அங்கே வந்து அடக்கம் செய்வார்கள் அதுவே ஒரு கோயிலாக கும்பிடுவாங்க அங்கே போய் எல்லோரும் ஏனென்றால் நிறைய தர்காக்கள் நமக்கு தெரியும் மவுண்ட் ரோடில் இருக்க தர்கா வந்து ரொம்ப பாப்புலர் மதுரையில் இருக்குது எல்லா ஊர்லேயுமே தர்காக்கள் இருக்குது நாகூர் தர்காலாம் ரொம்ப பாப்புலர் எதற்காக போகிறார்கள் என்றால் அந்த தர்காக்கள் வந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களையும் ஈர்க்கின்றன ஏன்னா அதில் அதில் வந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டவருடைய சக்தியானது வந்து பல நோய்களை குணமாக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையானது இன்றளவிலும் எல்லா மத மக்களுக்கும் இருக்கின்றது அதனால் இது தர்கான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அவன் இப்படியாக சில சிஸ்டத்தை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க 
இதன் ஊடாகத்தான் வந்து சூஃபீஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குது இப்படி போகும்பொழுது சூஃபீசத்தினுடைய கோர் என்ன அடி அடி நாதமாக அவர்கள் எப்படி வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை விளக்குகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாமே மனதனுடைய சக்தி குறித்து தான் இந்த பகுதியில் வரும்பொழுது சூஃபீசத்தை வந்து யோகத்துடன் மிக நெருக்கமாக ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்க முடியும் மனநிலைகளை குறித்து சூஃபிகள் கூறியிருக்கிறார்கள் சூஃபியின் உளவியல் என்பது ரொம்ப பிரசித்தமானது இந்த மைண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்களும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து லதாயிஃபே சித்தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது லதாயிஃபே சித்தான்னு சொல்லும் பொழுது மனதினுடைய வெவ்வேறு நிலைகளை வந்து அதில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க குறிப்பாக வந்து நாஃப்ஸ் இந்த நாஃப்ஸுன்னு நம்ம சொன்னோம் மூன்று முக்கியமான கருத்தாக்கங்களை கொண்டு வராங்க ஒன்று நாஃப்ஸு ரெண்டாவது கல்ஃப்ன்ற வார்த்தையை இன்னும் ஒன்று ரூஹின்னு சொல்கிறாங்க நாஃப்ஸ்னா மனசு அதுக்கடுத்து ஹார்ட்டு அப்புறம் இந்த ரூகின்னு சொல்கிறது வந்து ஆன்மா மனம் இதயம் ஆன்மா அப்படி கொண்டு போகிற மனம்ன்றத நம்ம புத்தின்னு வேணால் வச்சுக்கலாம் இதே தான் புத்தி இருக்குது இறைத்தன்மை கொண்ட ஆன்மா இருக்கிறது இது இது ட்ராவல் பண்ணும் இதயத்தின் ஊடாக இது எப்படி சாத்தியப்படும் இந்த மூணை வந்து இன்னும் என்ன கூடுதலாக சில காம்பனன்ஸை சேர்த்து அவங்க ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒரு ஒரு தியான பயிற்சி மூலமாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் காவாலி சொல்லியிருக்கிறோம் டான்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் கலை இலக்கிய படைப்புகள் கூட அந்த சாம்பாவில் வந்துடும் அப்படி வரும்பொழுது இவங்களுடைய அனுபவ ரீதியாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலில் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த நாஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலில் இந்த நாஃப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மனதை நாஃப்சின்னு சொல்லலாம் இந்த மனம் தான் நமக்கு தெரியுமே அது உள்ளே எக்கச்சக்கமாக உள்ளே கிடக்குது இல்லையா அந்த கடோன் உள்ளே கிடக்குது இந்த ஈட்டு மாதிரி அதை வந்து துடைக்கணுன்றாங்க துடைக்கிறது மட்டும் இல்லை துவைக்க வேணால் துவைச்சு போட்டுருவோன்றாங்க இந்த மனம் வெளுக்க வேண்டும்னு ஒரு வார்த்தை தமிழ் பாட்டில் வரும் இந்த துணி வெளுக்க மண்ணு உண்டு மனம் வெளுக்க என்ன இருக்குது கேட்பாங்க இந்த மனத்தை வெளுக்க வேண்டும் அதுதான் இவங்களுடைய நோக்கம் அதுதான் அதை சுத்தப்படுத்தி நாம் முத்மா இன்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு போனோமா இந்த வார்த்தைகளை புலன்ஸ் வரல தவறுகள் இருக்கும் அது எனக்கு அந்த அரபு வார்த்தைகள் சரியாக சொல்ல வரவில்லை இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அதனுடைய பொருளை புரிந்து கொள்வீர்கள் நம்பிக்கையோடு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்க ஒரு ஒரு உச்ச கட்ட இறைநிலையை அடைகின்ற அளவிற்கு மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தி கொண்டு போகிறது இதற்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குன்றாங்க ஒரு தியான நிலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த மனதுடைய சக்தியானது மறைந்து கிடக்கின்ற சக்தியானது வெளிக்கிளம்ப ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த சக்கராசு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா யோகத்தில் அந்த மாதிரி சக்கரங்கள் மாதிரி நிலைகளை வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த மன ஆற்றலானது வெளியே வருகிறது இது வண்ணத்தால் குறிப்பிடுகிறார்கள் மஞ்சள் வண்ணமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் மனம் குறித்து சொல்லுவது நான் சொன்னது கல்ஃப்னு சொன்னேன் இதயம் லத்திஃபாய கல்ஃபி இந்த நிலையில் இந்த டெக்னிக்ஸ் மூலம் அப்படின்னா ஒரு நிலை அது அந்த நிலைக்கு போயிட்டோம்னா அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லத்திஃபாய கல்ஃபு மார்பனுடைய இடது பக்கம் பெரும்பாலும் இதயம் எங்கே தான் இருக்கும் இதை சிவப்பு வண்ணத்தால் கூறிக்கிறார்கள் சூஃபிக்கள் சரி கரெக்ட் இதில் வந்து கிடைக்கிற அந்த நுட்பமான அந்த அனுபவத்தினால் கிடைக்கின்ற அந்த ஞானத்தின் மூலமாக என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒளி உடல் கொண்ட ஜீன்களை பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஜின் வர்க்கம்னு சொல்லுவாங்க இஸ்லாத்தில் வந்து ஜின்கள் நிறைய இருக்கும் நம்ம இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பாருங்க விளக்கு தேப்பார் இல்லையா அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு இல்லை ஜின் தான் வரும் நல்ல பூதங்கள்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஜின்களுடைய உலக பற்றிய ஞானத்தை கிடைக்குன்றாங்க நீங்கள் அந்த இதயம் என்று சொல்லக்கூடிய கல்ஃப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கனாக்க அதன் மூலமாக அந்த இரகசியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்பட தொடங்கும் அப்படின்றாங்க இது வந்து லத்திஃபாயே கல்ஃபி 
அதுக்கடுத்து இன்னொரு நுட்பத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் அதுதான் நான் சொன்ன ரூக்னு ரூக் அல்ல ரூகின்னு சொல்லலாம் லத்தி ஃபாய ரூகி ரூகுன்றது வந்து மார்னுடைய மையப்பகுதி இந்த மையப்பகுதியில் இருக்குது அதனுடைய வண்ணம் வந்து பச்சை என்று சொல்லிக்கிறார்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு கலரில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க பொதுவாகவே இது இந்த இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் வந்து இந்த கலர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சிம்பாலிக்கான அர்த்தம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதை தூண்டினால் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலையில் இருக்கிற இந்த சக்தியை தூண்டினால் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தாங்க மரணத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மறுமை உலகத்தை கூட அறிந்து கொள்ளலாம் சில சூஃபிகள் வந்து அது இறைவனையே நீங்கள் அறிகின்ற ஒரு ஞானம் கிடைக்கும் இதன் மூலமாக அப்படின்றாங்க அது குறிப்பாக பதினோராம் நூற்றாண்டு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த நிலை பற்றிய விளக்கங்கள் சூஃபிகளால் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று நான் வாசித்தேன் அடுத்து சிறின்றாங்க லத்தி ஃபாயே சிறி இது வந்து நாலாவது நுட்பம் இது வெள்ளி வண்ணத்தால் வந்து இதை குறியீடு காமிக்கிறாங்க இது வந்து மனிதனுடைய செயல்கள்லாம் பதிவாகிட்டே வருன்றாங்க ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி நம்முடைய கர்ம வினைகள்லாம் அதில் பதிவாகிட்டே இருக்கும் இதை தூண்டுவதன் மூலமாக நல்ல நல்ல செயல்கள் தான் வந்து பதிவாகும் வச்சுங்களேன் நிறைய ரகசியங்கள் எல்லாம் தெரியுன்றாங்க என்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மேல உலகம் பல்வேறு உலகங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் மேல் உலகங்கள் குறித்த ரகசியங்கள் எல்லாம் வந்து அறிவதற்கான சாத்தியப்பாடு இருக்கிறது இங்கே தான் இருக்கிறோம் நம்ம உலகத்தில் ஆனால் சூஃபிகள் வந்து இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் பற்றி பதிவு செய்கிறார்கள் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாஃபி லத்திஃபாயே ஹாஃபின்றாங்க இதுவும் கூட எப்படின்னாக்கா நீல நிறத்தை குறிப்பிடுகிறது இது வந்து இந்த இரண்டு புருவங்களுக்கு நடுவில் ஆக்ஞா சக்கரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த புருவங்களுக்கு மத்தியில் புலப்படக்கூடிய சக்தியாகும் பெரும்பாலும் நம்ம சக்கரங்களில் வரக்கூடிய அந்த அந்த யோக சக்கரங்களுக்கு பேரலாக இதை வச்சு செய்ய முடியும் வச்சுக்கலாம் சொல்ல முடியும் இப்போ அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தை நம்ம வந்து எழுப்புவதன் மூலமாக இன்னும் உள்ளான பல இரகசிய நுட்பங்கள் இந்த இயற்கையினுடைய ரகசியங்கள் எல்லாம் வந்து புலப்பட சாத்தியப்பாடு இருக்கிறது என்றாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்ஃபா லெஹிஃபாய் அக்ஃபா இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து இறைவனை வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி கை குலிக்க உள்ளே போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இது இதை வந்து வயலட் கலரில் குறிப்பிடுறாங்க இறையோடு ஒருமையை குறிக்கிறது இதன் மூலமாக என்னென்னா பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் பல ரகசியங்கள் வந்து முழுமையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இறைவனுடைய அந்த அருகாமையினா கிட்டத்தட்ட பேரில் வந்துட்டோம் இதை வந்து சொல்கிறாரு நாகூர் ரூமி அவர்கள் தன்னுடைய புத்தகத்தில் இந்த விண்ணையும் மண்ணையும் உனக்காகத்தான் நான் படைத்தேன் அப்படின்னு இறைவன் சொன்னதை வந்து ஒத்திருக்கிறது இந்த அனுபவம் அதை வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆக இப்படியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் அந்த ஆன்மீக அந்த அனுபவத்திற்குள் செல்லும் பொழுது கிடைக்கின்ற இந்த ஞானம் குறித்தும் கூட அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எப்படி சார் நம்புறது இது ஏற்றுக்கிறதா வேண்டாமண்ணா இது பியூராக வந்து முன்னாலே சொல்லிட்டேன் இது புத்தகங்களை ஒட்டியோ உங்களுடைய பகுத்தறியை ஒட்டியோ ஒரு விஷயம் இல்லை இது இது இதயத்தின் மொழி இது இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி லவ் டுவர்ட்ஸ் த காட் இறைவனை வந்து மிதமிஞ்சி அபரிதமாக காதலிப்பது இந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும்போது வந்து இறைவனையே அடிமை என்று சொன்ன சூஃபிகள்லாம் இருக்கிறாங்க நீ எனக்கு அடிமைன்னு சொன்னவங்களாம் இருக்கிறாங்க அந்த வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பொருளாக எடுத்துக்க முடியாது நம்ம இப்படி நிறைய சமயங்கள் வந்து சூஃபிகள் வந்து நம்ம ரெஹ்மான் சொன்னார் இல்லையா எல்லா புகழும் இறைவனுக்குன்னு ஒரு சூஃபி சொன்னார் எல்லா புகழும் எனக்கே அப்படின்ட்டார் அது இன்னையா அப்படி ஒரு சொல்கிற ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க நாட்டில் ஆனால் வந்து இவர் வந்து இறைத்தன்மையோடு சொல்கிறார் ஏனென்றால் நான் இறைவனாக ஆகிவிட்டேன் என்ற அந்த பொருளை அது கொடுக்கிறது அப்போ சூஃபியினுடைய ஸ்டேட்டஸ்ன்றது வந்து சில சமயங்களில் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் ஓப்பன் அப் ஆகி குருமார்கள் இல்லாமல் சில பேருக்கு அறகுறைய ஓப்பன் ஆகிடுச்சின்னாக்க அது மன சிக்கல்களே உண்டாக்கும் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கிறது இறைவனுடைய அந்த மாபெரும் ஒளி வடிவமாக இறைவன் இருப்பதாக அங்கங்கே குறியீடுகள் குறிப்பீடுகள் இருக்கின்றன அந்த இறைவனை வந்து அந்த அனுபவத்தை வந்து ஒரு சூஃபி பெறும் பொழுது அவரால் தாங்க முடியாமல் வந்து அவர் சித்தம் பேதலித்து போவது கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி ஆனது கதை இருக்குதுன்றாங்க அவங்க பேசுறது எதுவுமே புரியாமல் போயிடும் அப்புறம் அவர் வேறு மொழியில் பேசிடுவாங்க அவங்க எதையோ பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பதிவு செய்த வரலாறுலாம் இருக்கின்றது 
நாப்ஸ் என்ற சொல் அடிக்கடி சூஃபியில் பயன்படுத்துகிறாங்க மனம் அதை நான் மனத்தை க்ளீன் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா அதில் ஒரு அஞ்சு வழி ஏழு வழி நிறைய வழிகள்லாம் அதில் வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி மனதை வந்து சுத்தப்படுத்தணும்னு அது ஒரு பெரிய பட்டியலாக நம்மளால் போட முடியும் நாப்ஸ் அமாரா என்பது ஒரு வழி அது வந்து ஆணையிடும் மனம்னு சொல்லலாம் மனம் வந்து தன்னைத்தானே வந்து புகழ்ந்து கொள்ளும் வியந்து கொள்ளும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மனதை வந்து புரிந்து கொள்ளுது முதல்ல மற்றவங்களாம் தப்பு பண்ணுவாங்க நம்ம மட்டும் தான் கரெக்டு நினைக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மனோபாவம் கொண்டவர்களை வந்து எப்படி இருக்குனாக்க மனம் வந்து சைத்தானுக்கு நண்பனாக மாறிவிடும் ரொம்ப சுயமாக தன்னை பற்றி ஓவராக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணாமல் இருக்க வச்சுங்களேன் சில பேருக்கு தற்புகழ்ச்சியே சில நண்பர்கள் ஃபோனில் பேசுவாங்க ஒரு மணி நேரம் தன்னுடைய புகழையே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அது அன்பின் மிகுதியால் நம்ம அந்த வழியை பொறுத்துக்கும் வச்சுக்கலேன் அப்போது அந்த மாதிரி ந அவர்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்கனாக்க ஷைத்தான் தான் துணை போகுன்றாங்க அதுக்கு அடுத்த நிலை பார்த்தோம் என்றால் நஃப்ஸ் லவோமா அப்படின்னு பேர் தன்னைத்தானே பழித்து கொள்ளும் மனம் இது அடுத்து நஃப்ஸ் முல்ஹிமா உள்ளுணர்வு பெற்ற மனம் இது அதாவது முயற்சியின் மூலமாக அந்த நிலையை கடந்து தன்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளுகின்ற உள்ளுணர்வு பெற்ற ஒரு மனமாக முல்ஹிமா கருதப்படுகிறது அதுக்கடுத்து நாப்ஸ் முத்மை இன்னா இந்த முத்மை இன்னா பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பாதுகாப்பான மனம் அது இறைவனுடைய திருப்தியையும் அன்பையும் நெருக்கத்தையும் பெறுவதற்கான முதல் படியில் கால் வைத்துவிட்ட மனம் இது இதுக்கு அடுத்து பார்த்தா நாப்ஸ் ராலியா இந்த நாப்ஸ் ராலியான்றது நிறைவான ஒரு மனமாகும் இதை பற்றிய இறைவன் உங்கள் இறைவனிடம் திருப்தியுற்ற நிலையில் திரும்புங்கள் என்று கூறுகிறான் இறைவனை நோக்கி முன்னேற முன்னேற இந்த மனம் ஒளியால் நிரம்ப ஆரம்பிக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உலக ஆசைகள்லாம் குறைந்து இறைவனுக்காக வாழும் ஆசையானது இந்த ராலியா நிலையில் ஏற்படும் அடுத்து பார்த்தா மர்லியா சொல்லக்கூடிய நாப்ஸ் மர்லியா ம நாப்ஸ் மர்லியா இறைவனால் திருப்தி கொள்ளப்பட்ட மனம் இறைவனுக்கே திருப்தி ஆகிப்பிச்சு நம்மக்கிட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு மனம் அது முந்தைய நிலையை விட இது அடுத்த கட்ட மேம்பாடான ஒரு நிலையாகும் இந்த நிலையில் உள்ள மனம் இறைவனிடம் திருப்தி கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல இறைவனும் இந்த மனதிடம் திருப்தி கொண்டிருப்பான் அல்லாவும் அவர்களை பொருத்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை பொருத்தி கொண்டார்கள் என்று இறைவனும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறான் என்று கூறுகிறார்கள் அடுத்து நாப்ஸ் காமிலா நாப்ஸ் கமிலா சொல்லும்பொழுது மனதின் ஆறு நிலைகளோடு நிறுத்தி கொள்வதும் உண்டு ஏழாவதாக பரிபூரண மனம் என்று இந்த நிலையை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் அதை அதையும் தாண்டிய அதுதான் முகமதின் மனம் ஒளியின் மனம் என்றும் கூறுகிறார்கள் இந்த மனதில் இறைவன் மீது அன்பு ஒன்றை தவிர வேறு எதுவுமே இருப்பதில்லை இந்த மனநிலைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் தற்காலிகமாக வந்து வந்து போய்கிட்டே இருக்கு சூஃபிக்கு இதை வந்து பர்மனண்டாக தக்க வச்சுக்கிறதா வந்து ஒரு சூஃபியினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது தற்காலிக நிலையை ஹால் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் நிரந்தரமாக இருக்கிற நிலையை வந்து மகாம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஸோ இந்த மகாம்ன்ற நிலைக்கு தான் வந்து நம்ம போகணுன்றது தான் அவங்களுடைய பயணத்தினுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது இப்படியாக மனதின் வெவ்வேறு நிலைகள் அந்த நிலைகளில் என்ன கிடைக்கும் நம்ம எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் இறுதியாக போய் சே சேர வேண்டிய அந்த டெஸ்டினேஷன் என்ன எல்லாத்தையும் ஒரு பக்தி மார்க்கத்தினுடைய பாதை தான் ஆனால் எப்படி வகைப்பட்டு அதற்காக வந்து அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் ஹசன் பசாரி இமாம் கசாலி கௌதுனான்னு மூணு பேர் லெவன்த்து சென்ச்சுரியில் இவங்க தான் வந்து தாரிக்கானு சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 வகையான நிறுவனத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க இவங்க சூஃபியை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான சில வடிவமைப்புகளை வந்து இவர்கள் தான் வந்து தொடங்குகிறார்கள் அந்த வகையில் பார்க்க போனால் அந்த தாரிக்கான்றதை தான் வந்து அமைப்புகளாக நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய தாரிக்காக்கள் இருந்திருக்கின்றன அதில் வெவ்வேறு பயிற்சி முறைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நூல்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி பார்க்கும்பொழுது மூச்சு பயிற்சி கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவின் நாமங்களை தொடர்ந்து ஜெபிக்கக்கூடிய 
பயிற்சிகள் எல்லாமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் சில தாரீக்காக தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆக அல்லாவின் திருநாமத்தை ஆயிரக்கணக்கான முறை வந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு விதமான பயிற்சிகள் வந்து தாரிக்காக்களில் கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டன கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பது தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த பயிற்சி என்பது என்னவென்றால் அந்த இறைவனை அடைவதற்கான டெக்னிக்ஸ் பேஸ் பண்ண பயிற்சி ஆகும் சூஃபி மார்க்கம் மேதைகள் எடுத்துக்கிட்டாக்க அந்த பத்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து எக்கச்சக்கம் பேர் இருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பிட்ட தகுந்த சில பேரை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம் இமாம் கசாலி மிஸ்காப்துல் அன்வர் மொய்தீன் அப்துல் காதர் ஜிலானி பிறகு அல் ஹுஜ்வரி உவைஸ் கர்னி ஹசன் பசரி துனைதுல் பக்தாதி மன்சூர் அலா ஹலாஜ் மாலிக் இப்தினார் இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் அபு யசித் ஃபிஸ்தாமி போன்று இந்த பட்டியல் நின்று கொண்டே இருக்கிறது பெண் சூஃபிக்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இருந்திருக்கிறாங்க பெண் சூஃபிக்கில் தொடங்கணுனாக்க நபிகள் நாயகத்துடைய மனைவி அவங்க கதிஜா அண்ணையிடமிருந்து தான் தொடங்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்திருக்கு இவர்களுக்கு பிறந்த மகள் ஃபாத்திமா ஃபாத்திமாவை வந்து ஒரு சூஃபி யோகியகத்தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அதற்கு பிறகு நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வராங்க அதில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு பெண் நபர் யாரா ராபியான் ஒரு ஒரு சூஃபி சாயிட்டு வராங்க அவங்க வந்து வெறும் கண்ணாலேயே வந்து தேவர்களை கண்டதாக குறிப்புகள் இருக்குது அந்த தேவ கண்ணிகையெல்லாம் பார்த்தாங்களா மலக்குகளை பார்த்துருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு இன்னும் சிலருடைய இறப்பு குறித்த தகவல்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு முன்னாலே தெரிஞ்சிருக்குதா இப்படி வந்து அந்த இயற்கையினுடைய ரகசியங்களெல்லாம் கூட பெண் சூஃபிக்கள் வந்து அறிந்தகன தகவல்கள் நமக்கு இருக்குது நிறைய பெண் சூஃபிக்களை பற்றி ஒரு பட்டியல் ஒரு இருக்கிற தேடி பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் எல்லாருமே இதே போல் தான் தொடர்ந்து வந்து அந்த தருங்களுடைய தீவிர முயற்சியின் மூலமாகத்தான் அந்த இறையருடைய பெற்றிருக்கால் தெரியுது அந்த பட்டி நம்ம சூஃபி டான்ஸ் மாதிரியே சூஃபி மியூசிக் குறித்து நிறைய நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்புகள்லாம் இருக்குது அது ஒரு ஆன்மீக இசை என்ற தளத்தில் அதற்கு நல்ல ஒரு ரெக்கக்னைஷன் இருக்குது சூஃபி பாடல்கள்லாம் நம்ம போட்டு கேட்குறது வந்து ஒரு ஒரு விதமான உணர்வை இறை உணர்வை உண்டாக்கும் ஆனால் இஸ்லாத்தில் தொடக்க காலத்தில் இன்றைக்கி கூட இசை என்பதை வந்து அவங்க அங்கீகரிக்கலை இசை என்பதை வந்து சாத்தானுடைய குரல் என்று கூட கூறப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயக வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் திரு பெண்கள் வந்து சில இசைக்கருவிகளை வைத்து கொண்டு பாட்டு பாடுகிறாங்க இப்போ அங்கே வந்து அவருடைய தோழர் வந்து என்ன இது நம்முடைய நாய நபி நாயகர்கள் வீட்டில் சாத்தான்களுடைய பாடல்களா நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு நிறுத்த போகிறார் அப்போ நபி நாயகம் அவர்கள் இல்லை இல்லை அவங்க பாடத்தொண்டார் அது அனுமதித்தது அவங்க அவங்களுடைய மனைவி கதியாக சொல்லி குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் சூஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் இசை வந்து ஒரு ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது அதை பற்றி சொல்லும்போது ஜுனத்துல் பக்தாதி என்பவர் குறிப்பிடுகிறார் உணவு உண்ணும் போது இறைவன் அருகில் இருக்கிறான் தியானம் செய்யும் பொழுது சூஃபியின் அருகிலே இறைவன் வந்து விடுகிறான் அதே போல் அவர்கள் இசைக்கும் பொழுதும் இறைவன் உடன் இருக்கிறான் மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க சாப்பிடும் போதும் தியானம் பண்ணும் போதும் இசைக்கும் பொழுதும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆக ரெண்டு விதமான கருத்து ஓட்டங்கள் வர தொடங்கிவிட்டன இசை என்பது ஏன் வேண்டான்றாங்க அது ஒரு மயக்கத்தை உண்டாக்கும் அது வந்து பெரும்பாலும் வந்து இறை மீதான நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பி வேறு வழியில் கொண்டு போயிடும் அதனால் ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வந்து பல்வேறு இயக்கங்களில் உண்டு இசையை கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து இறை மீதான ஒரு பக்தியானது இல்லாமலே போயிருன்றது இஸ்லாமில் நிறைய பேர் உடைய கருத்தாக இருந்து அதை எதிர்பார்த்து தெரிவிக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு தான் வந்து அப்படிலாம் இல்லை அது அப்படின்றத உடைத்து அறிஞர்கள் வந்து அதற்காக வழி கொடுக்குறாங்க இசைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறில் பிறந்த இசை மேதை தான்சேன் வந்து ஒரு முக்கியமான சூஃபி இந்தியாவில் அவரை பற்றி சினிமாலாம் வந்திருக்கு அவர் இசையின் மூலமாக தீபங்களையே ஏற்றியிருக்கிறார் அப்படி ஒரு சூஃபி ஞானி அவர் 
இந்த இசையில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்னேன்னா கபாலி வந்து இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கை ஆற்றி இருக்கிறது கசல் பாடல்கள் நம்ம சொல்கிறோம் கசல் பாடல் கூட வந்து ஒரு சோகமாகவும் இருக்கும் ஒரு காதல் சம்மந்தப்பட்டதும் இருக்கும் இறையின் மீது நான் கொண்ட காதலை வெளிப்படுத்தும் பாடலாக தான் அந்த கசல்லாம் வந்து வர ஆரம்பித்தது இந்த கசல் பாடல்களும் கபாலி பாடல்களும் இன்ற அளவிலும் வந்து மிக முக்கியமான இசை வடிவமாக நம்ம ஊரில் இருக்கின்றன இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய தர்காக்களில் குறிப்பாக வந்து மெயினுதீன் தர்கா இருக்கு இல்லைங்களா அஜ்மீரில் அங்கே வந்து கபாலி பாடல் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் அவரை பற்றியே ஒரு கபாலியை வந்து ஏஆர் ரகமான அவர்கள் வந்து பாடி இருப்பார்கள் அந்த ஜோதா அக்பரில் ஏஆர் ரகமானிடம் சூஃபியினுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி கேட்குறாங்க அவர் வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு டிரான்ஸ் ஸ்டேட் அது நான் வந்து இந்த தர்காவுக்கு வரும்போதும் இசையினுள்ளே போகும்பொழுதும் எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு மன உணர்வு தான் ஏற்படுகிறதுன்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் கொடுக்குறாரு அங்கே தர்காலே வச்சு இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு ஒரு சூஃபி இசையின் மீது அவருக்கும் ஏராளமான ஈர்ப்பு இருக்கிறது சூஃபி இசை என்று சொன்னால் ஏதோ அது ஏதோ அரபு நாட்டு இசை அது ஏதோ முஸ்லீமுடைய இசை என்ற பொருளில் பார்ப்பது சரியல்ல அது மனதினுடைய கதவுகளை திறப்பதற்காக திறந்து உங்களை வேற வழியில் திருப்புறதுக்கு இல்லை திறந்து அந்த ஒளி வடிவமாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறை சக்தியோடு நாம் அடையாளப்படுத்தி கொள்ள அந்த அனுபவத்தை சாத்தியப்படுத்துவதே இசை என்பதே வந்து இன்றைக்கு வந்து இஸ்லாமில் வந்து பேசப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சிங்கர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இஸ்லாத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் நல்ல மிகப்பெரிய கபாலி சிங்கர்ஸ்லாம் வந்து உலகத்தை ஈர்த்திருக்கிறாங்க இதனால் தான் அவங்க ஒரு 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 புரட்சியாளர்களாக பார்க்கலாம் இது மரபு சார்ந்த ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியாக ஷரியாத்துலலாம் இல்லை திருக்குறானில் கூட இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் அதை தளர்த்தி இசைக்கான வடிவத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க பல நாடுகளுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க சூப்பிகள் அப்படி இந்தியாவுக்கு வந்த போது இங்கே இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த கல்ச்சுரல் காம்பனன்ஸ்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கிறது தான் வந்து வரலாறு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய சில உபநிடங்களை வந்து பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்ப்பது என்பதும் ஒரு கிங் வந்து என்ன பண்ணுறார் பகவத்கீதையே வந்து மொழிபெயர்க்கிறார் பாரசீக மொழியில் அவங்க ஊருக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் அதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து அதை பற்றி ஷாஜகானுடைய மகன் நினைக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க அரசர்களாக இருந்த பொழுதும் எளிமையாக அந்த இறையினுடைய நம்பிக்கையாக தான் அதிகாரத்தை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் அது உள்ளாமல் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்க போனோம் என்றால் அந்த அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறையானது வந்து ரொம்ப லாயலாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க குரானுக்கும் அல்லாவுக்கும் ஆக இசை என்பது ஒரு முக்கியமான பங்கை வந்து இஸ்லாத்தில் இன்று வைக்கிறது அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல இசை அமைப்பாளர்கள் கூட இறை நம்பிக்கையுடன் தான் தங்கள் இசை பணியை கூட தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள் என்பது நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்தியாவில் சூஃபிக்கள் என்று பார்த்தால் ஏராளமான பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களை பற்றியெல்லாம் தனியாக நூல்களை தேடி படிக்கணும் தமிழகத்திலும் குறிப்பிடத்தகுந்த சூஃபிக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்பான்னு சொல்லுவாங்க சடக்கத்துள்ளா அப்பா என்று சொல்வார்கள் கீழக்கரையில் பிறந்தவர் அவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அவருடைய அந்த சூஃபி ஞானமும் சரி அவர் கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அரபு மொழியிலேயே வந்து மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்கிறாரு நிறைய சுற்றிலும் வந்து மிரக்கிள்ஸாக நடக்கும் அதுதான் நம்ம ஊரில் பதிவாயிருக்கு இவர் வந்து அங்கே மக்காவுக்கு போன போது அங்கே ஒருத்தர் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்தார் இறை தங்கி இருக்கும் இடத்துலே இப்படிலாம் சுருட்டு பிடிக்கக்கூடாதுன்னு இவரை தடுத்துருக்கிறாரு அவர் இவர் அடிக்க வந்த பொழுது ஒரு 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 கை மட்டும் வந்து தடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கதையெல்லாம் இருக்குது நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் வந்து அவங்கள பற்றி கதைகள் அல்லது விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லப்படுவது உண்டு அதே மாதிரி வந்து நம்ம நாகூர் ஆண்டவர் நமக்கு தெரியும் நாகூர் ஆண்டவர் கோயிலுக்கு போகிற நா நாகூர் தர்கா தமிழகத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நாயகம் கதிர் வலி என்பவர் தான் அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் அந்த பீரியட் பார்த்தா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாலு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது அவர் அவரும் கூட தன்னை சுற்றிலும் வந்து நிறைய என்ன மிரக்கல்ஸை வந்து உண்டாக்கியிருக்கிறாரு சிறக்கத்துள்ள அப்பா வந்து அவுரங்கசீப் பீரியட்லேயே அவுரங்கசீப் டெல்லியில் பார்க்குறாரு 
இவருடைய பெருமை தெரிஞ்சு அவுரங்கசீப்பே வந்து இவருக்கு மரியாதை செய்து மந்திரி பதவியெல்லாம் எடுத்துக்குன்னு சொல்கிறார் இவர் முடியாதனால் அப்புறம் அவருடைய சன்னுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க அப்படி வந்து புகழ்பெற்ற சூஃபிகள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் சூஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுறாங்க மிக எளிமையாக இருக்கணும் மிக குறைந்த உணவை தான் சாப்பிட வேண்டும் அதிகமாக பேசுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்னு வழக்கமாக நம்ம ஃபக்கீர்னு சொல்லக்கூடிய சன்னியாசிகள் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது அத்தனையும் வலியுறுத்துகிறார்கள் இந்த அளவில் சூஃபி இசம் என்பதை வந்து இன்றைக்கும் வந்து ரொம்ப பல பேருக்கு வந்து ஆர்வத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு இறை வழியாக இருக்கின்றது ஆனால் உள்ளே போக போக அதனுள்ளும் நுணுக்கமான பல தரவுகள் தகவல்கள் தென்படுகின்றன அது அத்தனையும் ஒரு காணொலியில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக இந்த கிழக்கத்திய நாடுகளுடைய ஆன்மீக பரப்புகளில் வந்து காணப்படுகின்ற பல ஆன்மீக பயிற்சிகள் ஆன்மீகத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் அனுபவங்கள் இதெல்லாம் வந்து சூஃபிகளில் வந்து காணப்படுகிறது ஆனால் அவை எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் திரு குரானில் குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்களை ஒட்டியத்தான் இருக்கும் அவைகளை விலக்கி விட்டு அவைகளுக்கு எதிர்நிலையில் நின்று அது என்றுமே வந்து இறைவனை பற்றி பேசியது இல்லை இறைவன் ஒருவனே என்பது இருந்தாலும் சரி அல்லது பிற உலகங்கள் குறித்த தகவல்கள் ஆனாலும் சரி எதுவும் ஆனாலும் அந்த அந்த அனுபவம் சொல்லும் பொழுது பெரும்பாலும் வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளேயே தான் இருந்திருக்குது அதனால தான் இஸ்லாமின் சூஃபிசம் வந்து ஒரு இஸ்லாமுடைய ஆன்மீக பாதையாக இன்றும் வந்து பேசப்பட்டு வருகிறது மற்றொரு காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்